Good evening, everyone. How are you? Happy Monday. Good evening. How are you? Hi, Wendy. Hi. Hi. Thank you. Hi, Josue. I hope you had a great weekend. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana. <laughs> Hello. Hi. How was the weekend? ¿Cómo estuvo el fin de? Good, bad. <laughs> so, so. Bored. <gasps> Why? ¿Por qué? Why was it bored? Porque estuvo aburrido. <laughs> Uh, because the water. Oh, <laughs> did it rain in your areas? Llovió en sus casas. In my area, it did not rain. In my area, no llovió. Solo estuvo opaco, pero no llovió. Solo es la idea. <laughs> but it doesn't really happen. Okay, we're going to start. I'm going to share with you. We're going to start with, um, we're going to check. We're going to check the platform right now. Vamos a chequear la plataforma para ver cómo van. Imaginaría que a esa altura hicieron todas sus tareas de la semana, ¿verdad? No faltó nadie. Pero por si acaso, las vamos a chequear ahorita. Todavía estamos en la sección 3. Realmente porque se corrió por el Día de las Madres, acuérdense. Entonces, no terminamos este viernes, terminamos hasta el lunes. All right. So that would be the first thing, and then we go with unit number three. Let's see. Idealmente para el día sábado, ustedes ya tendrían que haber hecho el examen final. El lunes venimos a comprobar la respuesta realmente, repasar, a verificar o a terminar lo que falte y a terminar la, la plataforma, el programa realmente el lunes. All right. So let's see. Tarea número uno, which would be the one for last Monday. Sería la del lunes pasado. Tuvieron que haberla hecho. So, number one, who can assist me? ¿Quién me ayuda con el número uno? Veamos. De hecho, son cuatro, cinco acá. So, we're going to assign the five. Vamos a asignar una a cada uno, ¿de acuerdo? So, give me one moment. Estas están súper sencillas. Son cosas que nosotros ya vimos, así que no, no es nada que no conozcamos, ¿de acuerdo? So, Daisy me ayuda con el número uno. Elena, si puede, me ayude con la dos. Y Dalia, number three. Um, Ingrid, you will be four. And Josué, you will be five. Veamos, Daisy. Hi, teacher. Hi, escoja la correcta y sigue ahí. Completa. Do I get a newspaper? Uh -huh. ¿Cuál sería la pregunta correcta? Dice? Si nos está diciendo at the shop, la respuesta, ¿cuál sería la pregunta? Do I get a new paper? Ajá. What, when, shop. or where? What, when, or where? What, what? Mm, nos está diciendo no. at the shop. La respuesta nos da la idea, Daisy. Está, nos dice en la tienda. Where? Uh -huh. When? When? Where? Daisy? Where? Where? A where, dónde? Do, <laughs> where, Daisy? where do I get a newspaper? Uh -huh. At the shop. Exactly. Where es la pregunta que queremos hacer para locación. ¿De acuerdo? Si en la respuesta veo que hay una ubicación... Sé que la pregunta está relacionada a eso. Así que es where. Correct. Number two. Does the game start on Sunday? Uh -huh. uh, when? Correct. When does the game start? On Sunday. Very good. Number three. Who do you live here? With my mother, my brother. <laughs> yes, that is correct. My brother. Who do you live here with? Perfect. Number four. Who do you live with? Where? Where do you in your free free time? I play the guitar. Está bien esa, Where? 
free time es tiempo libre, ¿verdad? Eso es free time es tiempo libre y mire la respuesta. Yo toco la guitarra. Sería we why por qué espérame mami why Ajá. No. why es por qué Ingrid la, mire la respuesta yo toco la guitarra entonces la pregunta no puede ser por qué porque no nos están diciendo ay what lea la pregunta no what yes. what do you what do you Uh -huh. Free time? Yes, I play the guitar. Play Aquí está el otro do. What do you do uh -huh, in your free time? Correct. Number five, please. Josué. How does she go to the school by bus? Correct. How does she go to school by bus? Okay. ¿Cómo se transporta o cómo llega a la escuela o cómo va a la escuela? En bus. Very good. Okay. Then we're moving to homework number two for last week. Okay, in this one, you're going to unscramble the questions and type them correctly, right? En esto ustedes lo que tenían que hacer era desenredar las preguntas y ordenarlas para crear la pregunta cada una, ¿de acuerdo? So we have five also, so we're going to need five participants. Vamos a ocupar cinco participantes también para esta. Um, Amilcar, you're going to be number one, and Helen, you will be number two. And then, ocupamos tres más, veamos. Wendy, you will be number three, thank you. And then, let me see. Adolfo, help me with number four. And Moises, help me with number five, please. Let's start, Amilcar, number one. Sí, Hi. Una, una, una ayudadita, ¿y cómo se pronuncia mm -hmm. esta? Where? Where? Mm -hmm. Okay, where do you go to school? Mm -hmm. Where do you go? Where do you go to school? Perfect, Amelia, that would be the correct one. Yes, number two. Um, what do you do? Yes, exactly, what do you do? Por lo general esa pregunta, what do you do? La gente cuando la hace se refiere a qué hacemos, a qué nos dedicamos, okay? Number three. Where does... John come from? Exactly. Where does John come from? Number four. Where do you play tennis? Exactly. Where do you play tennis? And number five. Who they do help to work? Mm, it's who or how? How mm -hmm. they do help to work? Al revés, el do. Who do they get to work? Uh -huh. How do they get to work? Repeat. How, how do they get to work? Get. Get to work. Get to work. Correct. How do they get to work? ¿Cómo llegan ellos al trabajo? How do they get to work? Correct. Mm -hmm. Very good, everyone. We're advancing. We're moving to homework number 13 or number three. What time is it? So we have one, two, three, and five here. So we're going to need five volunteers. Ocupo cinco voluntarios, los que no hayan participado todavía. Recordemos que esas son las tareas que ustedes ya tuvieron que haber hecho, pero si no las han hecho, todavía está la oportunidad, right? De participar y pueden irlo viendo de una vez. Ya solo lo completan después. So, um, Amilka, you're going to be number one. Let me see. Voy a asignar los demás. Uh, Josué, you will be number two. Diego, you will be number three. And Jorge, you will be number four. And Adolfo, you will be number five. Let's start, Amilcar, please. What time is it? Mm -hmm. It's 8.45. Yes, it's 8.45. All right, number one. Now, esta pregunta, Amilcar, En vez de separar, what time is it? La digo de corrido. What time is it? Repítalo. What time is it? Exactly. Okay. Yeah. What time is it? Okay. Mm -hmm. Thanks, Tish. Very good. Number two. What time does the class start? Very it good. starts at six. Yes, it starts at six. Correct. Number three. 
what time you arrive at work. Mm -hmm. At about age 15. 8.30. <laughs> yeah, it's 30. Yes, 8.30, thank you. Number four. What time does the academy close? Mm -hmm. uh, usually on 8 p.m. Mm, vimos las preposiciones de tiempo. El, mm, on no es para tiempo, para horas. Ah, Sería la segunda. Ajá. La segunda. Ah. Yeah. Ok. Y esa sería solamente porque si lo hacemos por descarte. Porque, por ejemplo, on no la vimos en las preposiciones de tiempo la semana pasada para horas específicas. Para la hora no ocupamos on, así que la descarto. Para horas tampoco vimos in, así que la descarto. Así que oh, wow. por eso les decía, por descarte nos quedaría esta, around 8 p.m., que es alrededor oh, okay. de las 8. All right? Very okay. good. Number five. What time do you usually go to the bed? Uh -huh. At about 10 or 5. 45. Uh -huh. Uh -huh. No 45, 45. <laughs> 45. Yes, exactly. Thank you. Then we're going homework 14 and 15. You still have time to finish them. And now I'm going to. Voy a dejar de compartir esa. Y no voy a compartir la PPT. Give me one moment. Where is it? Where is that? And I'll share it. You should be able to see it. No, deberían poder verla. Ahorita me confirman. All right. There we go then. Yes, teacher. Thank you. One moment. Yes, teacher. Se quedó trabado. Qué perfecto. <ríe> Give me one moment. All right. Para refrescar las WH words, right? Yes, we know how to use them, but it's no, no bad, not bad to refresh them, okay? So WH words, vamos a refrescarlas. Um, we have one, two, three, four, five, six, seven, eight. So I need eight people to read. One, each person is going to read one of the WH. Cada uno va a leer una de las que están ahí. Les voy a dar la pronunciación ahorita. Presten atención por si le toca a usted. ¿De acuerdo? La primera es what. La segunda es when. La tercera es why. No quiero nadie diciéndome we. Es why. La, la cuarta es which. Which. La quinta es who. La sexta es whose. Séptima es where. Y la octava es how. All right, just for you to have the, the pronunciation there. So um, we're going to start with Josue, you will be number one. Daisy, you will be number two. Helen, number three. Amilcar, number four. Carla, you will be number five. Wendy, you will be number six. Diego, you are number seven. And Fernando, you are number eight. All right, let's read. What used to ask for information about something or a situation? Okay. Can you make a question using what, Josué? Así de la nada, sin escribirla ni nada. Una, una oración, una pregunta usando what. What time is it? Yay, that is correct. What time is it? Perfect. Number two. Number two, Daisy. When you usually to ask about time. Yes, when es para preguntar tiempo, como cuándo, cuándo, ¿verdad? Una pregunta usando when, Daisy. When, 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 cuándo, when, uh -huh. when are, Cuando, when, cuando, when are you, 
No. When go to school? When do you go to school? Repeat. When do you go to school? Mm -hmm. Correct. Cuando vas a la escuela? When do you go to school? Mm -hmm. Thank you. Number three. Okay, thank you. Why? Used to ask for the reason. Question using why? Why why are so why are you so sad? Very good, Helen. Yes. <laughs> Number four. Which used to ask about things or people when there is a choice. When there is a choice, uh huh. When there. Mm -hmm. Question which, using which? Which house is bigger? Exactly, which house? Which is cuando vamos a ofrecer más de una opción. Es cuál. Which house is bigger? Cuál casa es más grande. Un ejemplo, right? Sure. Very good. Pero, pero en la pregunta, which es, es, es cuál, ¿verdad? Uh -huh. Pero también como que se relaciona con what, ¿verdad? Sí. Porque como es como una pregunta. Lo que pasa es que what la gente lo ocupa para, para sustituir el which porque a veces no la conocen o se les olvida. Uh -huh. Si la gente pero ocupa si, el what para todo. Pero, uh -huh. ajá. Ocupo todo, solo what. Ajá, pero, pero realmente si, si tienen más de una opción en una pregunta, la, la pregunta correcta sería which, ¿ok? Por ejemplo, si, si yo, le digo sí. which, which is your favorite movie, Amelcar, ¿ok? Hay varias opciones de películas. Entonces, sí. yo estoy preguntando cuál es su película favorita, ¿ok? Ok. Very good. Number five. Oh, used to ask about a person or people. Uh -huh. Example, who is Daniel? Very good, exactly. ¿Quién? Específicamente, ¿quién? Very good, Carla, thank you. Number six. Who's uh -huh. used to ask about possessions? Uh -huh. Example is, who does it a pen? Yes, whose pen is this, for example. Whose quiere decir de quién. Es usada para indicar posesión, para preguntar posesión. Casi siempre voy a decir who's el objeto por el que yo estoy preguntando. Y después is this. Por ejemplo, yo quiero preguntar whose wallet is this. ¿De quién es esta billetera? Whose, el objeto, wallet, is this. ¿De quién es esta billetera? Whose wallet is this. All right. Number seven. Well, you used to ask about a place or position. Mm -hmm. Location. Where is donde? What is the example? Uh, where are you from? Exactly. Very good. And number eight. Number How? eight. Oh. Mm -hmm. Just to, to ask about manner. 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 Condition. Quality. Or the way in no, 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 no. Um, an example uh, way things are done. Mm -hmm. Mm -hmm. How many um, how to use the car? How to use the car? All right, that's a good one. Correct. All right. Now that we have refreshed this, ahorita solo estamos refrescando esta parte. Let me just go ahead and ask for the list. Vamos a pasar la lista. Aquí son las 20. Ya tendría que estar la mayoría conectados. So give me one moment, please. Today is May 23rd, Mayo 23, right? So we're going to start with Cesar Alexander Parada. Cesar Alexander Parada, segundo llamado. Cristian Giovanni Martínez. Cristian Giovanni Martínez, segundo llamado. Claudia Verónica dijo que no iba a estar. Daisy Elizabeth. Present teacher. Thank you. Elena Guadalupe. Present. Thank you. Y Dalia Guadalupe. I'm here. Thank you. Ingrid Joana. Present. Thank you. Jaime Edgardo Palacios. 
Jaime Edgardo Palacio, segundo llamado. Jorge Adalberto Mengiba. Present. Thank you. José Adolfo Herrera. Present. Thank you. José Amílcar Montoya. Presentation. Thank you. Josué Antonio. Present. Thank you. Carla Patricia. Present. Thank you. Catherine Elizabeth. Catherine Elizabeth, segundo llamado. Moisés Armando. Present. Thank you. Roxana Beatriz. Present. Thank you. Roxana, ahora le, quedaría, le tocaría a usted quedarse para asesoría, ¿de acuerdo? Tatiana Ivonne. I am here, teacher. Thank you. Wendy Marlene. Here. Thank you. Senia Floriselda. Present. Thank you. Joami Xiomara. Joami Xiomara, segundo llamado. Fernando Esaú. Present. Thank you. Diego Antonio. Present. Thank you. And Helen Daniela. I'm here. Thank you. Very good. We have passed the list. Let's go back to the presentation. Give me one moment. And here we are. Ya pueden ver la presentación nuevamente. Me confirman, por favor. All right. So. For this exercise, you're going to read the last information about WH words, and then you're going to select the WH word. Okay, de la barrita que está acá, ustedes tienen diferentes versiones de WH questions, okay? Van a seleccionar la correcta para cada una de las preguntas, ¿de acuerdo? Van a completar la pregunta. ¿Cómo se van a guiar? Por la respuesta. La información que les estén dando les indica qué es lo que ustedes deberían estar preguntando, ¿de acuerdo? So we need, we have two, four, six, eight. So we need eight volunteers for this one. Let's see, levanten la mano para irse asignando, please. We need eight volunteers for this. Okay, so let me check. Amilka, you're going to be number one. Tatiana, you will be number two. Josue, you're number three. Carla, number four. Fernando, number five. Wendy, you are number six. Daisy, you will be number seven. And Diego, you will be number eight. All right, let's start, please. Vaya, veamos la pieza de información. I like James Rodriguez. What would be the question? Which is your favorite soccer player? Mm, is a person. Uh, ¿Cuál es para preguntar por gente? Well, um, por personas. Yes. Yes. Mm. House. Mm -mm. Who's es para posesión. Para posesión. Para personas es which. Mm -mm. Aquí está. Eh? Ay, perdón. Uh, Ah, who, who. Uh -huh. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? Who is your favorite soccer player? Correct. Number two, please. What is your sister's name? Yes. What is your sister's name? Her name Her is Laura. Her name is Laura. Correct. Thank you. Number three. When is your birthday? It is on October 11th. Exactly. When it's your birthday. Very good. Number four. Where are you from? I'm from Colombia. Perfect. Number five. Number five. Good one. Uh, how? No. ¿Cuál es para preguntar por qué? ¿Por qué? Ya. Yeah. What? Uh -uh. No. Uh, what is qué? What is qué? Which también. Um, Vamos a la tablita. 
Miren, why? para preguntar por la razón. Why. why? Exactly. Entonces sería. Why are you so sad? Because I have a problem. Exactly. ¿Por qué estás tan triste? Why are you so sad? Because I have a problem. Nice. Number six. Which, which is your dream? Aquí está bien la, mm -hmm. la pregunta. Yes. We, mm -hmm. Which is your, your pencil? Mm. Ahí se repitió el George de Luna. Es que aquí está, por eso decía yo. <laughs> the blue one, yes. The Correct. blue one. Thank you. Number seven. Le acabo de dar el ejemplo con esta, number seven. Number seven, está en mute. Daisy, a usted le tocaba la number seven. Y Daisy en break ahorita. <ríe> ¿Quién me ayuda con la número siete? Veamos, de los que no han participado ahorita en este ejercicio. We need one more person. Let's see. Let's see, let's see. Um, Carla, ayúdeme con la siete de nuevo, por favor. Oh, eh, la que dice pencil, ¿verdad? Uh -huh. eh, Posesión. Who's, Correct. Whose pencil is this? It is George Pencil. Exactly. Possession, whose. All right. And number eight, ¿qué sería la última? Sería how long is your brother? Exactly. The answer? He, he is 12 years old. Yes, that is correct. Esta parte se las puse acá de regreso um, al inicio para que refresquemos qué es cada una de esas, ¿de acuerdo? And then we can use them as we wish to ask different information, right? Now, in this section, you're going to see that there are seven questions. Um, I need seven volunteers to read them. Ahorita solo quiero que las lean para que, la, para que las puedan, se puedan familiarizar. So I need one volunteer to help me read one of the same. Uh, we need seven people, basically. So Josue, you're going to be one. Carla, number two. Tatiana, number three. Ingrid, you are number four. Jorge, you are number five. And then I'm going to assign. Idalia, you are number six. And Helen, you are number seven. Leamos. Solo van a leer la pregunta ahorita. What time do you get up on when? Week. Weekdays. Uh -huh. Weekdays es Monday to Friday. Porque Saturday and Sunday are weekends. Right? Number two. Where do you eat lunch? Thank you. Where do you eat lunch? Number three. What do you do on weekends? Mm -hmm. Thank you. Number four. Where do you go shopping? Very good. Number five. What, <clears throat> what books or magazines do you read? Thank you. Number six. What TV programs do you watch? Thank you. And number seven. Why do you study English? Very good. Okay, if you notice, these are very personal questions. Um, tomen la foto o anoten dos preguntas. Cualquiera de esas dos, escojan dos que se van a, que las van a hacer ustedes a otro de sus compañeros en los breakout rooms. Vamos a entrar a las salitas y cada uno de ustedes se va a preguntar dos, dos yo, yo a ti y dos tú a mí, ¿de acuerdo? Solo creo que habría un grupo que tendría tres personas. Así que ahí es como dos, dos y una y una cada uno a la otra persona. All right. So it can be any of these seven. Pueden ser cualquiera de estos siete. Si se fijan, son preguntas personales. What are you going to do? 
very similar to what we did last week, but with different information. Son similares a las que empezamos a hacer el viernes, pero estas son con información más personalizada todavía, más en detalle, ¿ok? Así que si usted le pregunta, digamos, yo le pregunto a Carla, Carla, where do you eat lunch? Y Carla me dice, I eat lunch in the cafeteria next to my work. En la cafetería de la parte de mi trabajo. Entonces yo, cuando regrese de la sala y sea mi turno, voy a, hacer, voy a decir, ok, Carla eats lunch in the cafeteria next to the work. No voy a leer la pregunta, solo voy a leer la respuesta en tercera persona con la información que me dio mi compañero o compañera. Si yo le pregunto a Josué, Josué, what time do you get up on weekdays? Y Josué me dice, mm, I get up at 5.30 in the morning on weekdays. Cuando yo regrese de las salas, yo voy a decir, solo voy a leer las dos oraciones en tercera persona. Number one, Josué gets, gets up at 5.30 a.m. on weekdays. Carla eats lunch at this and this. Son dos oraciones que me van a dar por cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Asegúrense que le pongan la S a los verbos en tercera persona, ¿ok? A menos que la respuesta sea negativa, lo ocupamos doesn't, right? Tercera persona. Antes de, de pasar a las salas, ¿hay preguntas? No. Una. Dígame. Este, la palabra bus, ¿qué significa? Lunch, almuerzo. No. Who's, uh, w, H, O, S, -E. mm, está? Ah, who's, la pregunta, ¿de quién? Who's es para posesión, ¿de quién? ¿De quién? Ok. Mm -hmm. Yes. Ok, we're going to go with the breakout rooms. Quiero ver. Sí, Dígame. Una cosita, este, eh, no, eh, ¿será que me puedo quedar afuera un ratito? Es que eh, estoy desde el teléfono y me voy a cambiar a la compu. Um, no sé si. Yeah, I, what do you mean? No participaría en este ejercicio, se refiere. Ajá, sí, por, por el cambio que voy a hacer, entonces. Eh, ok. Voy a hacer que perjudique a mi compañero. Um, ok, si se va a desconectar entonces, quizás ahorita, Adolfo, le voy a dar siete minutos, así que a las 40 ya estaríamos de regreso. Para uh -huh. que mide el tiempo y así asigno ahorita de dos cabal cada grupo, ¿te parece? Sí, sí, sí. Lo, lo más que me va a llevar son tres minutos en, en pasarme la compra. Okay. Okay. All right, give me one moment. Um, de nuevo, estén pendientes cuando vean el pop-up, denle aceptar y para que los mande a la salita, ¿de acuerdo? Ya todos anotaron las dos preguntas que van a hacer o alguien está falta todavía. Ok, si nadie dice nada, asumo que ya todos tienen las preguntas que van a hacer. Quedarían dos grupos de tres personas y los demás de dos personas. All right. Los grupos de tres, mismo ejercicio. Dos, dos y dos. ¿De acuerdo? Y ya les aparecería el mensaje de la invitación a la sala.
Hello, teacher. Yes. Yes. Hi. Bye. Hi. Um, ¿Me puede um, explicar un poquito? Ya anoté las dos preguntas. ¿Ya las había anotado, Adolfo? Eh, no. Las que están en pantalla. No, es que, es que no estaban. Mm, vaya, entonces, cualquiera de esas dos preguntas las escoge y lo voy a agregar a un grupo ahorita. ¿Ok? Básicamente, usted se las va a hacer a otro compañero o una. Como ya hay dos personas, va a ser una a cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Okay, y okay. lo que ellas le contesten, usted lo convierte a tercera persona. Entonces, cuando regresemos, usted me va a decir, por ejemplo, Vicri uh, gets up at 5.30 en, on weekdays. Okay. Uh, Vicri eats lunch in the cafeteria. Así, dependiendo de lo que le digan, ¿ok? Ok, cualquiera, cualquiera, cualquiera de, de esas dos preguntas, dos de esas siete y una a cada uno de sus compañeros. Okay. Voy a pasar con... Quiero ver quién solo están de dos. Lo voy a pasar con Idalia y Josué, ¿de acuerdo? Ok, de acuerdo, Ticha. Give me one moment. Gracias. Y le, le voy a dar un par de minutos más para que pueda estar ahí. Ok, ver, gracias, Ticha.
Welcome back, welcome back. Solo vamos a esperar que se salgan los demás. Quedan 16 segundos, así que les damos el tiempito. All right, welcome everyone. Let me just check how many do we have? All right, we're going to start with room number one, Daisy, Helen, and Moises. Iniciamos. No terminamos, teacher, pero la que anotamos le vamos a decir. <laughs> Bye, está bien, veamos. Yo escogí, what time do you get up on weekdays? Okay. Moisés get up on weekdays at 4 a.m. o'clock. Ok, eh, la palabra on weekdays la dejas uh -huh. al final, Helen. Ah, ok. Uh -huh. Sería. Sí, entonces Moisés get up at 4 a.m. on weekdays. weekdays. Exactly, exactly, okay. Helen. Yes. Bueno, la otra es, where do you go to, sh to shopping, croquet? Where do you go shopping? Where do you go shopping? Mm -hmm. Moisés goes shop, no, goes in MD shopping. Mm -mm. Shopping oh. es el verbo. Goes shopping es un, un solo ah, verbo. Ir de compra. Ah, okay. Ah, okay. Goes shopping. In MD. Mm -hmm. Very good. Um, vamos a ver la siguiente. Sería Moisés o Daisy. Como guste, Daisy. Daisy, veamos. Hola. Okay. Um, uh, Moses, um, uh, no, no, perdón, perdón. Helen, watch, watch, watch TV. Watches. Watches. Uh -huh. um, 7 p.m. Um, series low. Is in the air. Okay. Oh, buena serie. <laughs> Next mm -hmm. sentence. Um, Helen. Wow. What, what do you shopping? What do you shopping, Helen? Where do you go shopping? Where? Go shopping. Uh -huh. Where do you go shopping? Uh -huh. Helen shopping goes. goes. Helen goes, goes shopping. Goes shopping in the supermarket. All right. Thank you, Daisy. Moises? By lo que is, is watch TV promo do you watch? Uh -huh. uh, Helen watch it series log is, is the air. Okay. Uh, Daisy no watch TV. Doesn't? No, Nothing? doesn't. Uh -huh. No. Uh -huh. No. Bye. Uh -huh. No, hagamos un par de tesis pajaritos. Ustedes ya saben cómo hablar en negativo en presente simple. ¿Cómo se dice Daisy no ve tele? Daisy no watch TV. Ese no va acompañado de un auxiliar antes, Moisés. Daisy do not. Does not. Porque es la tercera persona. Ajá. Ok, Daisy does not watch TV. Exacto. Siempre que yo voy a hablar en negativo en presente, tiene que llevar el do not o does not si es tercera persona. All right? Okay. Very good. Thank you. Thank you, group number one. Room number two. Elena, Carla, and Wendy. Elena eats lunch in the office. Okay. Elena washes the TV. All right. Carla. Eh, le preguntamos, why do you study English? Carla needs learn English. Okay. Y what do you do on weekends? Carla works on the weekend. All right, thank you. Um, when he goes to the shopping in Plaza Mundo, mm -hmm. when he gets up, gets up at 5.30 a.m. on weekdays. Very good. Group number two, third person. Bien utilizada en las seis oraciones. Nice. Room number three, please. Fernando y Tatiana. 
Fernando, eh, where do you eat? Long hits in the gas station. All right. Eh, where do you do shopping? Fernando buys at Walmart. Perfect. I love Walmart. <laughs> Next one, Fernando. Tatiana, get up, eat a tree. Gets up, gets up, La S gets up. Gets up, is mm -hmm. at three twenty morning. Leala de nuevo, Fernando, por favor. Tatiana, get up, is at three twenty in the morning. Okay, el is, quíteselo. El verbo to be no hace nada ahí. Solo es at, gets up, at. Yes. Tatiana, get up, get up at 3.20 exactly. in the morning. Perfect. And the next one? Y what time do you get? Ah, esta era la, de la pregunta. La que en el go shopping. Mm -hmm. uh, she, she is going to withdraw the super selector. Mm, no, la pregunta está en presente. Where do you go shopping? Tiene que ser she goes shopping. She goes uh -huh. shopping uh -huh. in, in the super selector. Thank you. Thank you, group number three. Room number four, Idalia, Adolfo, and Josué. Mis preguntas fueron What books or magazine do you read? He not, he not read books or magazine. Vaya, he not, no se puede. He not, no existe. ¿Dónde está el auxiliar? He do not, he don't. Tercera persona. He doesn't. Exactly. Bien saben. <ríe> Léala de nuevo, por favor. He doesn't read books or magazine. Perfect. Second. Y la... Eh, what time do you get up on weekends? He Alwin, Alwin, Alwin. always, always, uh huh. In the weekends at cinco a five a.m. Five a.m. <laughs> Thank you, Dalia. Next. Um, mi pregunta fueron, what do you, what do you study English? Okay. Uh, she studies, studies English because studies English because she wants to learn to speak English. Perfect. Perfect. Next. The next, what do you do on weekends? Mm -hmm. Idalia rests all day. Rests all day. Very good. Thank you. Y la última sería, mm -hmm. what time do you get up on weekdays? Adolfo usually gets up. 7 o'clock on weekdays. ¿Dónde está la preposición de tiempo? Get up y después, ¿qué falta? At mm -hmm. 7 <laughs> o'clock on weekdays. Yes, very good. Thank you. And Adolfo, veamos. Eh, la primera que hice yo era Where do you go shopping? Mm -hmm. eh, Italia likes go to the supermarket. Okay. Y yo solo le pregunté, what TV program do you watch? Eh, José, watches program abnormal activities? Oh, interesting. Very good. Room number four. That's good. Room number five, Diego and Jorge. Um, my question are... Uh, what books or magazine do you read? Mm -hmm. uh, Diego reads who took my cheese or <laughs> quien se llevó mi queso. Very good. Uh -huh. uh, literary works. All right. Mm -hmm. uh, next. Uh, what TV programs do you watch? He watches the Walking Dead and on a Star Plus. <laughs> All right, thank you. 
Diego. No se escucha, Diego, se escucha lejos del audífono. Eh, las preguntas que dice Jorge fueron buenas. Jorge Sips and the Bots. Ok. Next, next question. What chip? Jorge Bach in 99. Comment says Netflix. All right, thank you. Very good. Room number five. Nice. Room number six. Ingrid, Joanna, and Jose Amelka, please. Uh, eh, las preguntas que le hice a Milcar es: Where do you eat lunch? A Milcar eats the lunch in Pump Workshop. Okay. Why do you study English? A Milcar studies English because. Helps your daughter. His daughter. His daughter. daughter. His daughter. No, your daughter is his daughter. <laughs> de él. Okay. Su hija de él. <laughs> <laughs> Very good. Amilka. Este, las preguntas que yo le hice a Joanna fueron: What time do you get up on weekdays? Y what do you do on weekends? Uh -huh. Joanna's get up weekdays. It's 4 a.m. Ok, el weekdays lo deja hasta el final. On weekdays okay. es lo último que va a decir. Repítelo. Okay. Joanna's get up at 4 a.m. weekdays. Ajá. Solo que la S no se pone en el nombre, se pone en el verbo. Joanna gets up. Uh, uh -huh. Joanna gets up Ajá. at 4 a.m. weekdays. Correct. And the second one. Y Joanna's cleans your house. En vez de Joanna's, solo Joanna. Ah, Joan. Es el que lleva la S. Uh -huh. Ah, sí, sorry, sorry, sorry. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Joanna y cleans your house. Mi casa no. Her house. Her house. Uh -huh. Her house. Su día de ella. Her. Sí, de ella. Uh -huh. <laughs> very good. Thank you. Room number six, very good. Room last but not least, room number seven, Roxana Beatriz. ¿Con quién está usted, Roxana? Con Senia, pero Ajá. a ella se le cortaba mucho, se le iba mucho la señal. Ajá, que de repente me quedó sí, solita. problemas con ella. Uh -huh. <risa> <risa> um, pero pudieron sacar alguna o no? Sí, sí, sí. por lo menos yo una sí okay. le, le puedo sacar. Vale, okay. lo que le hice yo a ella, pero... Le cambié el inglés por, por MASH, por matemática, no sé si está bien. Math. Math. Uh -huh. okay. Dice, why do you study math? Uh -huh. eh, me contestó ella, Senia does not student math. Does not, acuérdense, si llevo auxiliar, does. como en este caso, llevo auxiliar, el verbo se queda igual. Igual, a uh, Senia does not student math. Study. Está uh -huh, Exacto. Yes. Solo, solo ese porque la otra sí se le se cortó y ya no. Ok. ¿Usted logró uh -huh. alguna, señora? Sí, las dos. Ok. Uh, yo le pregunté a Roxana, why, why do you study English? Uh -huh. eh, respondió, sí, está ahí. Bueno, sí, está ahí. English because she wants to learn. Ok. She studies. Sí, otra... she study, she studies. She studies. Uh -huh. Ah, es como, es como, la S se la agregué a, a want. Ajá, pero como son dos verbos, study y want, entonces los dos. Lo llevan. Mientras estén afirmativos, sí. Ok. Bye. Y la otra, what do you do on the weekend? Ella, ella respondió, uh, she goes for a walk. She goes for a walk. She goes. Very good. Thank you, everyone. Y miren, al final del día, si se fijaron, ya algunos estábamos con, diciendo las negativas solo con el not. Se nos olvidaba el auxiliar. Right? Um, esto es a pura práctica. La gramática que estamos practicando ahorita ya la vimos, ya la conocen. Y para eso son estos ejercicios aislados para practicarla y refrescarla. Y ahí ya es más difícil que se me olviden, ¿de acuerdo? Porque se vuelve reto prácticamente. All right.
So for this one, you're going to work individually. You're going to give instructions on how to get to a place from another. Ustedes van a usar presente simple para dar instrucciones de cómo llegar de un lugar a otro. ¿Quién me ayuda leyendo el ejemplo? Veamos. Helen, please. Okay, Luis, first by the eh, corner. No se lo oyó Helen de nuevo. Por ah. <laughs> Um, how to get yes from San Luis? Mm -hmm. First, by the corner of Hospital Military. You have to take Bernal Street. Then you have to drive straight for 10 to, to 15 uh -huh. <laughs> minutes. After that, turn the left in until you get to a street light and do not cross to any side. Just continue a straight the turn to the right until you get to Galerias. All right, thank you, Helen. Van a dar instrucciones cómo llegar desde el punto A hasta el punto B, cualquiera que sea de su elección. Idealmente, la, la indicación la van a dar cómo llegar en carro. No me van a decir tome la 30 B y ya llegó. No, ¿verdad? <ríe> no, I don't want that. Um, en este ejemplo se les dice how to get to galerías from San Luis. Cómo llegar a galerías desde San Luis. Y la primera referencia es esta palabrita, first. ¿Ok? Primero. Primero, por la esquina del hospital militar, usted tiene que tomar la calle Bernal. Take, tomar. Usted tiene que tomar la calle Bernal. Luego, then, luego, usted tiene que manejar recto. Straight es recto. Tiene que manejar recto por 10 a 15 minutos. Luego de eso, otro conector, after that, turn to the left, gira a la izquierda, hasta que llegue al semáforo. Until es hasta. Until you get to the street light, hasta que llegue al semáforo. Y no cruce para ningún lado. Do not cross to any side. No cruce para ningún lado, solo continúe recto. Just continue straight. Luego, gire a la derecha hasta que llegue a galerías. Right? Tampoco es que me van a dar cada detalle y cada esquina. No. Traten de hacerlo general, pero traten de sacar varias oraciones para explicar. ¿De acuerdo? Um, este es individual. This is going to be... Les voy a dar seis minutos para esto. Si tienen preguntas de vocabulario, ya saben que se les me dicen, Miss, ¿cómo se dice esto? Y yo les ayudo, ¿de acuerdo? Sí, Dígame. Eh, ¿Para qué dirección lo vamos a tomar? Donde ustedes quieran, desde un punto A a un punto B. Usted puede decir, ¿cómo llegar de mi casa a mi trabajo, por ejemplo? O ¿cómo llegar de, de nuestro centro a, no sé, a galerías? Cualquier punto A y punto B que ustedes escogen. Y para, para los quedar. que decimos del palo de mango, tres piedras a la derecha. No, mi cielo. Ay, yo, dire no. yo dirección sinceramente no puedo dar. Mm, voy a tratar de buscar quizás como de sus direcciones de manera general, así como usted las da, así como cruce tal calle o camine dos cuadras. Usted puede decirlo. Es que lo que yo digo es del parque, recto, dos cuadras. Eso está bien. de la casa de Portón Verde. Vaya, eso está perfecto. Siempre y okay. cuando lo hagan en inglés y con presente simple, estamos bien. Okay. Es lo que les mencionaba. Traten de hacerlo a su estilo, como ustedes se sientan cómodos haciéndolo. No tampoco se compliquen buscando en Google esto y esto y aquello. Háganlo como la manera en que ustedes se sientan cómodos. Pero sí que generen varias oraciones y que se entienda. ¿Verdad? Right? Son las 9 y 3, vamos a iniciar las 10. Entonces tenemos 7 minutos a partir de ahorita.
Remember, if you have vocabulary questions or pronunciation questions, you can ask. Si tienen preguntas de vocabulario o pronunciación, pueden preguntar. Eh, Dime. ¿Cómo se pronuncia? Approach. Eh, ya lo vi. Eh, approach. Pro, approach. <ríe> uh -huh. so la, approach. Como, so, al final solo suena la O. 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 o approach. Approach. Oh. Uh -huh. Yes. Thank, thanks. All right. Thank you. <ríe> Teacher. Por ejemplo, si yo quiero decir. Um, How do you get to my house from la esquina? Así sería, ¿verdad? Porque ese es el nombre del centro comercial. Yes, pero tienen que decir la esquina mall. Que sería centro comercial, mall. Uh -huh. Ahí está en el chat, mall. La esquina mall. Teacher, eh, para decir, eh, ¿se tiene que cambiar el nombre o digo Calle el Volcán? No, si son nombres sí. propios no se cambian. Ajá. Sería eso, ajá. eso, quería. No, Calle el Volcán. Uh -huh. Teacher, how do you say Calle Principal? Main Street. Ahí se lo puse en el chat, Main Street. Teacher, ¿cómo se dice alcaldía? It's the hall, town hall. Town hall. Uh -huh. Town hall. Okay. Yes. Uh -huh. Y hay otra palabra para alcaldía, pero déjeme confirmarla. I don't remember. Solo va separada, town y hall van separada. Mm -hmm. Ah, no, en español es que otro, ayuntamiento. <ríe> en español es que otro, Wendy, no me haga caso. <ríe> ¿Cómo se dice pasaje en inglés? Pasaje, hall. Solo oh. pasaje, hall. Home. Es igual que pasillo. Uh -huh. Home. Uh -huh.
We have one more minute, two more minutes, so we can start at 9-11. Tenemos dos minutos a las 11 y iniciamos. Así que vayan wrapping it up, vayan resumiendo. Ya. Teacher Troncal yeah. no cambia nombre. Uh -uh, no. Teacher Ferretería, ¿cómo se escribe? That. O ¿Cómo se There is a name for that. I just don't remember which one. Ya le digo y that, um, Ingrid, because I don't remember that Teacher. one. Yes. Eh, para decir, te cruzas la calle. You cross the street. Ingrid Thank is hard, hardware store. Ferretería, hardware store. Mm-hmm. Y Josué, you cross the street. Ahí se lo puse en el chat a los dos. Y 31 y medio. Como el kilómetro. 31 y medio. 31.5. O 31 and a half. 21? No, 30. 31 and a 31? half. 31? And a half. Okay. Gracias. Uh -huh. Ahí está en el chat también. Ok, vamos finalizando ya la, lo que estamos escribiendo. Tenemos un minutito ya. Aproximadamente, ¿cómo se pronuncia? Approximately. Proxim ¿Cómo? Approximately. Approximately. Uh -huh. Aunque se escribe largo, solo suena corto. Approximately. All right, we're going to start with Helen, vamos a iniciar con Helen. Ok. Si ustedes conocen, me perdonan, pero yo ni en español puedo dar direcciones. Ay, qué bárbaro. Ok. Eh, how, to, how to get to my house from la esquina mall. Ok. First, go down to blocks. After that, turn to the right for one block and then go for three blocks and turn to the left. Y de ahí? Ya, ahí ya. Ahí ya llegaron. Sí, ya <laughs> llegaron. Ya <laughs> <Entonces laughs> que... a la izquierda ya <laughs> llegaron. Ah, entonces tiene que decir lo último porque si ahí sí, si, lo deja medio camino a uno. Ah, okay. Bye. Entonces sería and turn to the left and until until you get up to la esquina. All right. Very good. <laughs> Thank you. Next. Veamos. ¿Quién sigue? El M estuvo muy bien. Estuvo claro. Y estuvo acabado el punto. Very good. Um, Josué, vamos con usted. Have to get to my house from Plaza Mundo. All right. First, by the main street, you walk straight and you come to the corner after you cross to the left and you get to the troncal. You cross the street and you're ready in Plaza Mundo. Very good. <laughs> yes, de eso se trata. Cuando ya hacen todas las, las indicaciones, Y aquí llegaste, right? Very good. Thank you. Who's next? Can see Veamos, volunteers. Remember, solo participando me voy a dar cuenta si lo hice bien. So, let's see, Jorge. 
how to get to Plaza Mundo Sayapango. First, you approach route in that leads to Tonacateteca Street to the Sayapango Market. Then you get off the road when you are at your destination. Then walk 50 minutes straight until you reach Walmart. Then clean to the main walk, walkway uh, that leads into Plaza Mundo. All right. And then you get to Plaza Mundo. <laughs> Good, Jorge. Very, very easy to understand. Nice. Who's next? Let's see. Who's next? Um, Amilcar, please. How do you get? How do you get the? How do you get from from my to the plaza to the plaza Marriott shopping center? Okay. First, I leave my house and make to the right side to the main street. And make, ¿qué cosa dijo Amilcar, perdón? Que al lado derecho, que va la calle principal. Ah, to the right side. Uh -huh. sí, the right side to the main street. Okay. Then, it goes Go es como se pronuncia. Goes. Goes. Mm -hmm. Okay. Then it goes to the Maryland Sports Center. Okay. And I try approximately. ¿cómo fue? Approximately. Well, and I try approximately este, 15. No, 15 es. Sí, 15. 15. Uh -huh. 15 minutes to the Puma earlier. Mm -hmm. After they pump, you advance five meters and on the left side is Plaza Marriott. Very good, America. Nice. <laughs> yes, miren, al final del día, no todos van a seguir um, el mismo patrón para hablar, para expresarse pero si todos tienen que seguir la misma gramática, ¿ok? Y de eso se trata, que ustedes generen su forma de hablar. So that's very good, Amilcar, nice. Let's see who's next. ¿Quién sigue? Veamos, volunteers. Um, Tatiana, please. To get to my house. Uh -huh. Calle El Volcán, enter de Galvaniza, Constitución. Hall to the third. Hall Blue Corner House with Brown Gate. Vaya, Tatiana, necesito verbos. <ríe> no, no escuché los verbos, Tatiana, repítamelo. Ah, cae el volcán, enter de Galvaniza, Constitución. Hi. Vaya, ahí hay un verbo, enter de Galvaniza, enter. Ahí hay uno. Cae el volcán, no, a mí no me dice nada, Tatiana, no me dice take the street, cross the street. No me dice tome la calle, cruce la calle, siga la calle. No me da un verbo, Tatiana. Ah. Necesito instrucciones. Las instrucciones son verbos. Usted me dice qué hacer. Ay, es que yo esa dirección doy siempre. Y siempre viene. Ah, sí, es que no le estamos pidiendo la dirección. Estamos pidiendo cómo llegamos a, su, a donde usted nos, nos quiere decir. ¿Mm? La dirección está bien, pero nos tiene que decir qué hacer. Cruce aquí, a la derecha aquí, recto aquí. Váyase, camine dos cuadras, etcétera, etcétera. Nos tiene que dar verbos de acción, Tatiana. The cross, eh, the gasoline station. Gas station. Yeah, the gas station. Uh -huh. eh, eh, quiero ver. Vaya, le voy a dar más Around the y, y le agregue los verbos como tienen que ponerlos. Le voy a dar más tiempo, no se preocupe. Regresamos al final con usted, Tatiana. Eh, Carla. Uh, how to get to the park from my work. Okay. From the park, you go. ¿Qué estás haciendo con mi celular? Yo cargando. Dame. And you arrive in Tacuba. Then, 
street on the 50 block you cross to the right you continue strength for a block and a hot and it is in front of the police station very good <laughs> yes very good carla y es lo que les mencionaba cada quien lo va a expresar a su manera solo tienen que seguir las reglas gramaticales de cada oración que ustedes forman pero cómo las combinen o qué cosas le agreguen that's up to you All right, very good, Carla. Thank you, Daisy. Veamos. Teacher, disculpe, es que uh -huh. necesito más tiempo. Ah, vale. Pues, Está bien, hice, Daisy. Pero no, voy a, de una vez voy a aclarar. Ok. ¿Tiene que ser de mi casa o puede ser de algún lugar X? Es lo que yo les decía, de un punto A a un punto B. Ustedes me dicen. Ah, ok. Uh -huh. Vaya, les voy a decir uno. Ok. How to get to Hospital El Salvador. Uh -huh. From Soya Pango, the Walmart. Uh -huh. um, continuing on Boulevard Venezuela. Uh -huh. Until join all the street uh -huh. to Santa Tecla. Okay. In front of the all local inter um, international feria. Feria, uh -huh. como se dice? Fair, fair, uh -huh. fair. Frente, frente a. In front of. From of the all local international fair. Uh -huh. Is. Esto es si vas en vehículo If you go by car, uh -huh. Is. If you go by car. Is the if view. you go if you go, go by car in, by car mm -hmm. Daisy that was really good it's so easy yeah yeah thank you good all right y miren al final del día ustedes nunca saben cuando de pronto les va a tocar auxiliar a alguien que no hable español acá en el país y si es lo único que ya sé manejar puedo utilizarlo right de eso se trata a medida que vaya avanzando, voy buscando escenarios donde yo pueda utilizar lo que voy aprendiendo. Good, who's next? Wendy, please. Thank you. Voy a intentar porque también me cuesta esto. Uh -huh. Dice, how to get to Paseo Venecia. From Sayapango Center. Okay. You get, you get to Roosevelt Street. Uh -huh. eh, go to Town Hall. Soyapango, then you turn to the left and you have to drive until Prados de Venecia. And after that, when you get to Unicentro, you continue towards Redondel, nearly the nearly Complejo España, and take second exit and drive straight for two or five minutes and you get to Paseo Venecia. Mm -hmm. Very good, Wendy. <laughs> yes, it was good. Uh, so no, Redondel se dice roundabout. Roundabout, se lo voy a poner ahí en el chat. Roundabout. Mm -hmm. That's Redondel. Yes. Roundabout. Yes. Mm -hmm. Thank you. Moises, veamos. Okay. Uh, get up. Uh, for I am, I am, I, I, mm -hmm. I tour on my motorcycle, motorcycle, motorcycle. Mm -hmm. I live my home on the my mm -hmm. strip. Then I cross to the left, then to the right. I pass by the pass by, pass by the. Amatepec Hospital. I join the Army Boulevard. I continue strike on the my strip until the road double of the overpass of Plaza Mundo. I cross overpass and arrive at my work. All right, very good, Moises. That's good. 
Um, just pronunciation. Acá solo sería pronunciación. Until. Esa U no suena, suena una O. Until. Uh -huh. Para decir pasar por, pass by. Ese por es by. En vez de be, by. Porque es Y. Si se fija. Uh -huh. Y Main Street, como calle principal. En vez de main, main. Main Street. Uh -huh. Just pronunciation, basically. Very good. Thank you. And we'll go with Elena. Um, how to get to my house from Cathedral, San Salvador. Okay. First, you have to take a three street. Until you get up, you get, pardon, until you get to the road. Okay. Then drive for um, 15? 15? <laughs> uh, 15 minutes along Cuba Avenue. Mm -hmm. This station cross to the left until you reach the cathedral. Cathedral. Mm -hmm. the cathedral, cathedral, Elena. Ah, oh, cathedral. Okay. Yes. Get to cathedral. All right. Very good. Thank you. <laughs> to the point. <laughs> Very good. Thank you, everyone who participated. Muy, muy bien. Now, vamos a pasar lista. Demos un par de minutitos. Just a moment. Vamos de nuevo. Cesar Alexander Parada. Cesar Alexander Parada, segundo llamado. Cristian Giovanni Martínez. Cristian Giovanni Martínez, segundo llamado. Claudia Verónica Rivera. Ah, Claudia dijo que no venía. Daisy Elizabeth. Thank you, Chair. Thank you. Elena Guadalupe. Present. Thank you. Idalia Guadalupe. I'm here. Thank you. Ingrid Joana. Present. Thank you. Jaime Edgardo Palacios. Jorge Adalberto. Present. Thank you. José Adolfo. Present. Thank you. José Amilca. Present, Chair. Thank you. Josué Antonio. Present. Thank you, Carla Patricia. Thank you, Catherine Elizabeth. Moises Armando. Present. Thank you, Roxana Beatriz. Present. Thank you, Tatiana Yvonne. I am here, teacher. Thank you, Wendy Marlene. Present. Thank you, Senia Floriselda. Present. Thank you, Joami Xiomara. Fernando Esaú. Thank you, Diego Antonio. Diego Antonio, segundo llamado. Present teacher. Thank you, Helen Daniela. I'm here. Thank you, Helen. All right, we're going to continue. Give me one second. I'm going to share the screen with you. Okay. Now. In this exercise, you have to complete with the simple present of the verbs that you see in brackets. Usted va a ver el verbo que tienen que usar está en paréntesis. Lo que usted tiene que hacer es decidir si lo va a cambiar, si se queda igual, o, como le, o si le agrega la S, si es tercera persona, all right? So it will depend on you. So we have one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. We need ten volunteers. Ocupamos día voluntario, levantemos la manita y se los voy a ir asignando, ¿de acuerdo? So you can work on them. All right. We need ten volunteers, se lo veo dos, así que ocupamos ocho, ocho manitas más, veamos. Okay, vamos con Carla, you will be number one. Josué, number two. Wendy, number three. Helen, you are number four. Tatiana, number five. Jorge, number six. Fernando, you are number seven. Daisy, you are number eight. Idalia, you are number nine. Idalia, number nine. And Ingrid, number ten. Iniciamos. Carla, please. Young and I are dating. Yes, Jen and I are, se vuelve plural, 
John y yo, right? John and I are dating. Very good, Carla. Number two. Number two. Likes. Like watching baseball. Ya lo había dicho bien. ¿Por qué lo cambió? <laughs> Peter likes watching baseball. Correct. Peter is third person. Le agrego la S. Correct. That's right. Number three. John lives in Tokyo. Lives. Lives. Mm -hmm. Correct. Thank you. Number four. Tony prefers baseball than basketball. Muy bien. Ya no se le está olvidando. Number five. We have uh, a big garden. Correct. Number six. Katie study, studies at mm -hmm. the library. In the library. In the library. In the library. 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 Mm -hmm. the yes. Library. <laughs> Muy bien. La S. Katie studies. Muy bien. Number seven. ¿Cuál es el verbo to be para we? Para plurales. What? Uh, Am, is, o are. Are. Uh -huh, Le damos. We are good friends. Yes, correct. Cuando vean el verbo to be, lo que tienen que escoger es cuál de las formas del verbo to be van a colocar. Y se fijan en el sujeto para escoger, ¿de acuerdo? Number eight. John, he go to school every day. De nuevo, Daisy. John, Go to school every day. ¿Qué le falta al verbo, Daisy? Yo. Tercera persona. He. Uh -uh, no, he es el sujeto, es lo mismo que John. No sé, ya no lo ocupamos. John. Pero go, ¿qué le agrego? La S. Goes. E e S en este caso. John goes to school. John goes to school uh -huh. every day. Correct, Daisy. No se olvide, Daisy. Siempre que vea nombres de terceras personas o los pronombres de tercera persona, el verbo lleva S. Si es afirmativa la oración. Si es negativa, no. Okay. Vamos con el número 9. Mary does read the story. Mm, el auxiliar das. Solo lo ocupamos en negativo y en preguntas. Y aquí está en afirmativo. Vamos de nuevo. Read the real the story. Reads. La S. The story. Uh -huh. Mary reads the story. And number 10. Paul have breakfast at home. At home. ¿Cuál es la tercera persona para have? Have. Yes. Ha? Mm -hmm. Paul has breakfast at home. That is correct. Don't forget it. Next, we're going to check prepositions, all right? This is just a review. We saw this last week. Estábamos viendo las preposiciones de tiempo, okay? Veíamos, y aquí ya las pueden ver cada categoría para las que ustedes van a utilizar cada preposición. Por ejemplo, at. Cuando yo quiero hablar de las horas, lo que veíamos la semana pasada, at four o'clock. All right. So I'm going to need one, two, three, four, six, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen. Ocupo 15 people. Ocupo 15 personas. Todas van a participar básicamente. 15 de 17. Así que. Levanten la mano todos los que puedan ahorita participar. Cada uno de ustedes va a ir leyendo una categoría. Por ejemplo, times of day, de todo lo que está ahí. Meal times, lo que está ahí. Months y así, ¿de acuerdo? Vamos a ir de arriba hacia abajo en cada una de las columnas. Así que el número uno sería esta. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, así, ¿de acuerdo? So, Josué, you're going to be number one. Amilcar, number two. Carla, number three. Tatiana, number four. Wendy, number five. Helen, number six. Jorge, number seven. Fernando, number eight. 
Diego, number nine. Elena, number 10. Moises, 11. Ingrid, number 12. Vamos hasta el 12. Ingrid, todavía quedan varias. So we need more hands. Ingrid, llegamos hasta el 12. Los que no han levantado la mano, los voy a ir asignando. Asegúrense de que, de que no se les olvide, porque no lo voy a repetir, porque son 17 y yo pierdo la cuenta. Okay. So, Ingrid es la número 12. Daisy, usted es la número 13. Idalia, you are number 14. Idalia, número 14. Adolfo, número 15. Moisés, número 16. Y Roxana, número 17. Right. A mí me dijo el 10, teacher. El 10, Moisés. Ah, pero es que ya no tiene la mano levantada. Entonces se sale de la cuenta, por eso se lo volvió a asignar. De la 10 y después me ayuda de nuevo con esa que le acabo de asignar, Moisés. Pero ajá, cuando levante la mano, manténgala ahí hasta que participe. <ríe> Thank you. ¿Cuál es la 15? 15. Vamos en este orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, hasta la 15 llegamos, perdón, hasta Adolfo. La 15 es este cuadrito, Adolfo. ¿Ok? Ok. Vaya, veamos. Number one, please. Of day. Times of day. Time, times of day. Uh -huh. Four o'clock. At four o'clock. At four o'clock. At ten thirty. At noon. Uh, no. At midnight. Thank you. Presten atención a esto porque vamos a hacer un ejercicio después. Next. Meal times. At lunch time. At dinner time. Dinner time. Dinner time. Mm -hmm. Holidays. At Christmas. At Easter. At the weekend. Thank you. Note que para los asuetos, para los, las festivas festividades. Para las festividades también se ocupa at. All right. Next. Expression. At present. At the moment. At night. Correct. Number five. Months. Months. In April. April. In April. Uh -huh. Yes. In April. Para todos los meses del año, in January, in February, in March, in April, in May, in June. Todos los meses y solo, solo el mes, no fecha, no día, no año, solo el mes, ocupo in. Next, number six. Seasons. In the summer, in the spring. Thank you. Para las estaciones del año, en, en verano, en primavera, in. All right. Number seven. Cheers. In 1999, uh, 1990. 1990. <laughs> 1990. Yes, in, for years specifically, vuelvo y repito, solo el año, no la fecha, no el mes, no el día, solo el año. In, in 1990, in 2000, in 2010, in 2022. Okay, solo el año, in. Next. In. Decade. Decades. Decades. In the, in the um, 80s. 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 Yes, in the 80s and 80s, para las décadas. In the 20s, in the 50s, in the 2000s. Next. Centuries. Mm -hmm. In the 20th. 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 Centuries. Yes, in the 20th century. Thank you. Next. Long periods. 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 Mm -hmm. In the eyes. Age. age. Mm -hmm. In the present. In the past. Yes, para periodos de tiempo que son muy largos, ocupamos in también. Next. Parts of the days. In the morning. In the afternoon. No, and no, in. <laughs> in the afternoon. 
in the evening. Y la excepción yeah. es? At night. Yes. Oh. Mañana, tarde y tarde noche es in. Para la noche específicamente es, es una exclusión, right? Es una excepción la palabra. At night, all right? In the morning, in the afternoon, in the evening. En la noche, at night. No se puede decir in night, in the night, mm -mm. at night. Number, what is it? Two, that's six, eight, 10, 11, number 12. Uh, on days, on Tuesday, on Saturday, on my birthday, on Christmas day, on Halloween. Yes, very good. Okay, on específicamente para los días de la semana. On Monday, on Tuesday, on Saturday, on Sunday. Y para días, días específicos como birth day, día de cumpleaños, Christmas day, día de Navidad, or Halloween, right? Number 13. The dates. Mm -hmm. And um, 15, 15, yes. 15th, 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 mm -hmm. June, mm -hmm. um, 20th, May, 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 um, or anniversary, anniversary, anniversary. Okay, esta parte es bien importante que la recuerde. Si van a mencionar fechas completas, día, mes y año, o día y mes, ahí ocupo on. Si solo el mes, in. Solo el año, in. Solo los días, on. Fechas completas, on. All right. Next, number 14. Party day. On Monday morning. On Friday evening. Mm -hmm. On Saturday night. On Sunday afternoon. Very good. That was perfect, Italia. Thank you. Yes. And then we go with 15 exceptions or corrections. Veamos, Adolfo. Leamos la incorrecta y después la correcta. Uh, last, last news. Next. Next. Uh -huh. uh, incorrect. Call me at the next weekend. Uh -huh. Correct. Call me next weekend. Mm -hmm. uh, incorrect. I meet, I meet. I met. I meet. No, no meet. Her, met. I met. Met. Mm -hmm. I met her on the last Friday. Mm -hmm. uh, correct. I met her last Friday. Exactly. Siempre que ustedes vayan a hablar el próximo o el anterior, no ocupen ninguna preposición. Yo voy a decir, por ejemplo, next week, I will have vacation. No voy a decir on the next week, in the, no. Solo next week, de un solo. Y lo mismo, last Saturday, el sábado pasado, no digo on the last Saturday, in the last, mm -mm, solo last Saturday. Y va para, para todo, last year, last week, last month, last decade, all right? Siempre que vaya next o last, no ocupo preposiciones. That's like the exception to the rule. Okay, now we're going to check where to put the Teacher, excuse me. Dígame. Eh, cuando se dice date, eh, mm -hmm. es correcto on 15 June o on June 15. Gramaticalmente, la versión del inglés nativo, el verdadero inglés que nació en Inglaterra, va el mes primero. Y la fecha después, on June 15th. Pero a raíz de que todo lo americanizado se adapta bastante a lo latino, también se puede decir on 15th June. Así que, yes. Ya hoy en día, las dos versiones son aceptadas. Pero si ustedes quieren hablar tal cual la versión nativa, es el mes primero y el día después. June 15th, May the 1st. Uh -huh. Very good. Muy buena pregunta. Yes. Okay, we're going to yes. go with the prepositions of time. Now we're going to do, you're going to decide. Decidan si ocupan in, at, o on. All right. So, 
I'm gonna give it, vamos a hacer primero de la 1 a la 10. Solamente de la 1 a la 10. Estas de acá todavía no las, no las hacemos, no se, no se molesten en esas todavía. Hacemos de la 1 a la 10, resuelvan las individual y después vamos a compartir qué tiene cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? So we have, it's 9.44, I'm gonna give you 3 minutes, a las 47, en 3 minutos, iniciamos, ¿de acuerdo? Teacher, how do you how do you mean half? Half, media. Es como decir 30 minutos o media hora, lo mismo. Uh -huh. Half past two es como media hora después de las dos o 30 minutos después de las dos. O dos y media. <ríe> ya he puesto un orden, dos y media. All right, it's 9.47, we're going to start now. Here's how it's going to work. Vamos a leerla, una sola persona va a leer las primeras, va a leer las primeras cinco, ¿de acuerdo? Si se equivoca en alguno, lo vamos a decir thank you, y hasta ahí, ahí para, y le vamos a dar la chance a otra persona, ¿de acuerdo? Idealmente tendrían que tenerlas ya correctas. Si las tiene bien, no lo vamos a detener, no se preocupe. <laughs> so who wants to try? ¿Quién quiere intentar? Veamos. Um, we're going with Carla. Carla, let's try. Um, on 6 June in the evening at half past two on Wednesday mm -hmm. in 1987. Very good, Carla. They were all correct. Todas estaban correctas, Carla. Muy bien. Vamos de las 6 a las 10, and that's going to be for Helen. Helen, no la escuchamos. Ay, lo siento. <laughs> um, since 6 June, in the evening, at half past two, on Wednesday, in... Wow. 19. <laughs> 19. Um, ya la quedé, Helen. <laughs> Uh, in 87. Yes, 1987. <laughs> Thank you. Yes, they are all correct, Helen. Next. Okay. Um, Amilcar, de las 6 a las 10, por favor.
Hecha día, ¿verdad? Yes. In September. Uh -huh. On 24 September. 24 September. 24 September. Uh -huh. On Thursday. Uh -huh. It's or at at, at uh -huh. 11 40, 45. 45. 45 uh -huh. on Christmas Day. Yes, that is correct. <laughs> Amelia, very good job. All right. Thank you, everyone who participated in this one. We're going to go to the actual student's manual right now. Vamos a ir al manual del estudiante. Give me one moment. Voy a compartir la pantalla en este minuto. And let me know when you can see it. Me avisen cuando ya lo puedan ver. Ya, teacher. Oh. Ya lo pueden ver la pantalla. Esto es el manual. Yes. Gina. Yes. Okay, vamos al student's manual. And then we're going to go to unit three, sería. Give me one moment. We're just going to wait for it to load. So let's have a look at the last pages. Okay, there we go, one moment. Remember all of these ones, you can access. Recuerden que el manual ustedes lo pueden accesar también individualmente si quieren hacer los ejercicios también por su cuenta. Okay, habíamos llegado a la página 35 la semana pasada. So we have page 36. How to use prepositions of time. Es justo lo que acabamos de ver. Vamos a hacer el ejercicio 5. Complete the email using prepositions of time. Compare your answers with your classmates. ¿Ok? Tienen este que está acá. Y ustedes van a agregar la preposición correcta. ¿All right? Um, so, we need 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 volunteers. Ocupamos 5 voluntarios, uno para cada uno de los espacios. Van a ir leyendo y van a, de un solo colocan la preposición correcta. <clears throat> Así no se detienen en la lectura. Ok. Tatiana, you will be number one. Um, veamos, volunteers. Carla, you will be number two. Where are the rest of the volunteers? Let's see. Si no, vamos solo entre Tatiana y Carla. Eh, Tatiana, usted hace las primeras dos y Carla haga las últimas tres. The, um, Tatiana llega hasta donde dice 545. Ah, no, perdón, hasta donde dice 6.30, Tatiana. Hasta las 6.30. Vamos. Hello, Fatima. <coughs> Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There are presentations about it and it sounds very interesting. 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 Very interesting. Mm -hmm. It starts at 6 uh, 30. Very good, Tatiana. Carla, please. <clears throat> uh, I want to use 545. 5.45. But I can meet you at 6 o'clock on the corner of First Avenue and the Main Street. What do you think? There is another presentation, but it will be in March on Sunday, and I can that day. Let me know. Bye bye. <laughs> Very good. Let me know. Bye bye. Okay. Here's what we're going to do. You're going to write a similar exercise. Van a, van a, van a escribir un correo similar ustedes por su cuenta hacia cualquiera de sus amigas. Okay. Y van a tratar de incorporar dos o tres preposiciones, ¿ok? 
No es que se lo van a preguntar a nadie, ustedes escríbanlo y después me leen su correo, en el cual han utilizado dos o tres preposiciones. ¿Ok? Puede ser sobre cualquier tema, solo asegúrense de, o puede ser parecido a esto, como ustedes gusten. ¿Ok? I'm going to give you four minutes. Le voy a dar cuatro minutos porque ya tenemos el template ahí. Son las 6.40 y a las 6.58 podemos iniciar. Tenemos un minuto más para iniciar. Ok, vamos a ver, Jorge. Good morning, Manuel. I attach the link to dollar, dollars, the year for the drugs. We expect all our simple samples on Friday, Friday at 3 p.m. for a Very good. Nice, Jorge. You included propositions of time. Perfect. Carla Patricia, please. Okay. Um, hello, my Mauricio. I want you to meet on Tuesday at 2 p.m at the Pizza Hut. And if you can go well meet on Saturday the 28th. Bye. Very good, Carla. Nice. Thank you. Josue, please. Hello, David. Are you ready on Saturday at night for the party? It's very interesting. It starts at 8 o'clock, but I have to work at midnight. Goodbye, David. <laughs> Perfect, Jose. Nice, guys. You're very creative. Muy bien. Next. Kinema, veamos, volunteers. Tenemos espacio para dos o tres más todavía, así que no se vayan sin chequear si está bien su ejercicio. Let's see. Volunteers. Si no, le vamos a preguntar a Fernando. Fernando, veamos el suyo. No lo he terminado, me preguntaba por Molano. 
Uh, qué bárbaro, Fernando. Vamos con Diego. No lo he Guys, esto, esto no es broma. Solo, créanme lo que cada una de las actividades que yo les asigno mido el tiempo cuando estoy planificándola, cuando estoy haciendo la PPT. Así que la idea es que lo aprovechen ustedes al máximo. Lo, yo lo que intento es que todos ustedes le expriman a la, la cantidad de tiempo que pueden utilizar y participar. Así que si ven que ya faltan cuatro minutos para que termine la clase, yo les digo en los últimos cuatro minutos, vamos a participar, aprovechen esos cuatro minutos, no crean que no, ya solo faltan cuatro, ya no lo voy a hacer. <ríe> Please. De acuerdo, um, veamos. We need one more person. Elena ya lo terminó. Teacher. Yes. Daisy. Daisy, veamos. Good morning, Mr. Rodríguez. Um, um, good morning, Mr. Rodríguez. Perdón. Uh -huh. El desayuno. Breakfast. Breakfast this day is at 7 a.m. Uh -huh. In 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 martes on Tuesday on Tuesday no. No breakfast. No. <laughs> we don't have breakfast. On Tuesday, we don't have breakfast. Repeat. We don't have breakfast. <laughs> Correct. Oh, yes. Okay. Y de eso se trata. De eso se trata. Que vayan intentando. Right? La idea es salirnos del área de confort. Empezar a generar el idioma por nuestra cuenta. ¿De acuerdo? All right. Okay, everyone. That's going to be it for tonight. Thank you. Eso va a ser todo. Voy a pasar lista por última vez esta noche. Recuerden que se pueden ir desconectando, ¿de acuerdo? Vamos con César Alexander, queda como ausente. Cristian Giovanni, queda como ausente. Claudia Verónica, queda como ausente. Daisy. Present teacher. Thank you. Elena. Present. Thank you. Y Dalia. I'm here. Thank you. Ingrid. Present. Thank you. Jaime queda como ausente. Jorge Adalberto. Present. Thank you. José Adolfo. Present. Thank you. José Amilca. Present. Thank you. José Antonio. Present. Thank you. Carla Patricia. Present. Thank you. Catherine Elizabeth queda como ausente. Moisés Armando. Present. Thank you. Roxana Beatriz. Present. Thank you, Roxana, no se vaya. Tatiana, Ivonne. Okay. Present teacher, good Thank night. You. Good night. Wendy Marlene. Present. Thank you, Senia Floriselda. Present. Thank you, Joami Xiomara. Queda como ausente, Fernando Esaú. Thank you, Diego Antonio. Present. Thank you, Angela M. Daniela. Present. Thank you. Very good. Good night. Good night. Good night, teacher. Thank good you. Bye, Daisy. Bye. Bye. Ok, ahora sí estamos. <laughs> ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo está? Bien, todo bien. <laughs> Qué bueno, que me alegra. ¿Cómo estuvo su fin? De cuéntame. Aquí, descansando. <risa> bueno, relajada, niña. Cuénteme, Roxana, sí. para iniciar. Veamos, ¿qué la motivó a usted para meterse a aprender inglés? Pero es que creo que es algo fundamental, más que todo, y para los trabajos. Uh -huh. ¿Y había sí. estudiado antes, Roxana? Eh, no, solo lo que llevé cuando estudiaba en la universidad, en bachillerato. Ah, ok. ¿A dónde me dijo que trabajaba? Químicas consolidadas. Ah, ok. ¿Y tiene chance de practicar con alguien, Roxana, lo que está viendo en las clases? Eh, sí, 
tengo otras compañeras que están yendo y estamos en la misma área. Ah, muy bien, eso está súper bien. Uh -huh. okay. Mira, el, el proceso realmente, el punto de, de estos 10 minutos, Roxana, es que usted me cuente sobre usted, prácticamente conocernos un poquito y de ahí que usted me diga como en qué áreas usted siente que necesita ayuda, si tiene dudas, mire mis, ayúdeme con esto. Realmente es, es como asesoría personalizada, tal cual. Si usted quiere uh -huh. que se le refuerce algo, pues usted me dice. Mire, sí, lo que siento que me quizás es como quitarme el miedo al hablar, porque yo tal vez puedo entenderlo, pero como expresarme o como decir la palabra es lo que, es lo que siento que sí me cuesta mucho. Mm, entonces es pánico cuesta. escénico, Roxana. <risa> <risa> Algo así. Ah, bueno, y terminó el ejercicio que estábamos haciendo ahorita del correo. Eh, no todo, pero sí empecé algo a hacerlo. Veamos, uh -huh. trata de improvisar ahorita, Roxana. Vale, le ha puesto hello, Adriana. How are, how are you today? Uh -huh. Consulte in the tomorrow. Eh, ¿Qué hora iba a hacer la reunión? In the tomorrow. Ahí consulte en... qué quería preguntar o qué quería hacer, Roxana. Este, consultando a qué horas iba a ser la reunión. Mm, entonces, eh, en inglés no ocupan tanto la palabra consultar porque para ellos es como dar consultoría. Se ocupan la palabra mm -hmm. como chequeando o con, tratando chequeando. de confirmar. Checking, ajá. Y usted tiene que ponerle che I am checking. Yo estoy chequeando o yo estoy verificando. Ah, okay. I am checking I am with checking. you. Entonces, estoy chequeando con usted. I am checking with you. Ok. Sí, estaba chequeando qué horas iba a ser la reunión. Ajá. El día de, de mañana. Uh -huh. Entonces, ¿cómo lo puso? Veamos. Yo le había puesto. Ya ahorita con la today? modificación. Uh -huh. Sí, entonces sería. I, are you checking? Uh, ahí sería. I am checking. Yo estoy I checking. Uh -huh. I am checking. With you. In, with you tomorrow. Uh -huh. um, y ahí le va a agregar a qué hora es la reunión mañana. ¿verdad? Ajá, uh -huh, with you okay, I am checking with you. Ahí le está diciendo, estoy verificando con usted. I am checking I am. with you. Y ahí empieza una pregunta de información, Roxana. I am checking with you. What time is the meeting tomorrow? Ajá, uh -huh, is the meeting. Ah, te lo había puesto al revés. Uh -huh. The meeting tomorrow. Uh -huh. At, te le había puesto I find uh -huh. que era a las 5 uh -huh. como ahorita quedo. dice que está chequeando con ella a qué hora eh? Porque antes a entonces, qué hora no, no se le va a dar pero puede sugerirle uh -huh. por ejemplo y la palabra para sugerir Roxana es suggest yes um, suggest así como suena pero me quiero ir al chat aquí se lo voy a poner acá suggest sugerir Ahí se lo puse en el chat. Ajá, suggest. Suggest, ok. Uh -huh. Y ahí usted dice, I suggest, yo sugiero y puede decir, I suggest, y da la hora, I suggest at 1 p.m. o at 5. Ajá. Ok. Como dice usted, todo quiere práctica, todo quiere, sí. este, es, es que esto es como las matemáticas, si no se practica, desarrollo uh -huh. y todo, no, no sé, no se va. Y sobre todo esta ¿Eh? semana, a ustedes, ya, ya esta semana, uh -huh. que ya es la última y el lunes, yo solo le voy a estar dando ya lo final, que vaya, ahora sería proposiciones de tiempo, mañana vamos con proposiciones de lugar, eh, miércoles es como vocabulario y práctica, jueves le doy otro tipo de proposiciones extra todavía. Uh -huh. Esta semana van a rellenar lo que ya vieron con, como ya tienen la gramática de presente simple, digamos, Roxana. Ustedes ya saben usar todos los escenarios de presente simple. Dando Solo armar. Ajá, dando instrucciones, haciendo uh -huh. descripciones, contando sus rutinas, la rutina de otros, ¿verdad? Dando opiniones. Ustedes ya saben hablar en simple present. Ahorita yo les estoy dando herramientas para que generen más conversación, usando preposiciones, usando conectores, uh -huh. usando las preguntas de información, etcétera, ¿verdad? Entonces, de esa okay. manera ustedes van agregándole. Ya ahorita ya tienen como inicio, que es la, como la estructura de la gramática. 
y todo lo demás que se les va dando es para, para alargar y Pero generar entiendo. más conversación. Y es justo lo que sí. usted dice, Roxana, es práctica. Por eso yo siempre les estoy diciendo, levanten la mano lo más que puedan, porque hay gente, hay algunas personas que sí tienen como chancecita quizás de practicar con alguien, ¿verdad? Así como usted me dice con sus compañeras, hay otras personas que no, no tienen, solo les toca la pared, niña. Entonces, es lo que le digo. Es, ajá, entonces, sí. Si tiene dos horas y en estas dos horas puedo participar 20 veces, las 20 veces voy a tomar porque sé que no tengo más chance después, ¿verdad? Y igual, sí. realmente aquí, en, en esto, yo siento que en las clases grupales, es la ley del más vivo, ¿verdad? El que más rápido quiere aprender es el que más va a practicar. Se trata al final de eso, ¿verdad? Veamos cómo le quedó ahora, veamos. Léame. Vaya, me dijo. Hi, how are you today? I am you shiki. I am checking What? with you, tendría que decir. I am checking with you. Uh -huh. I am what... Uh, what time? What time is the meeting? What, what time the meeting? Is tomorrow. Is tomorrow. Mm -hmm. The meeting is tomorrow. And I, ¿cómo se dijo? Su, su say, su say. I, su, I suggest. I suggest. I suggest I'm fine. Uh -huh. mm -hmm. Y ahí, ¿cómo le pregunta usted? Como déjeme saber o avíseme, por ejemplo, si le parece bien. Eh, y le voy a compartir el libro de texto, que fue lo último que estuvimos viendo. Esta es la expresión, miren. Let me know, déjeme saber. Let me know. Let, know. Let me know. Ajá. Let me know. Ajá, déjeme saber. Ajá. Let me know. Ok. Gracias. Ok. Y cabal acá, usted siempre puede incorporar preguntas de información. Por ejemplo, mire, uh, usted dijo, ¿verdad? Yo sugiero a las 5. I suggest at 5. Uh -huh. Y le puede preguntar, what do you think? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas, verdad? ¿Qué pensás de esa hora? Entonces, siempre le pueden ir agregando más. Pueden usar las preguntas de información, las preguntas de sí o no, para generar más conversación. Conversación. Uh -huh. Y en uh -huh. cuanto a la parte de que le da pena, Roxana, yo siento que hasta es cabal, siento que las clases en persona, como físicas, son más retadoras, cabal, para nosotros cuando nos da pena algo, ¿verdad? cuando somos muy introvertidos. Pero en las clases virtuales, Roxana, usted no tiene que sentir pena, este es su espacio seguro, niña, <ríe> porque todo está, <ríe> todo está en el mismo. Sin miedo al éxito. <ríe> Exacto, sí. <ríe> Aquí no, hay, aquí no hay cámara, aquí no hay nada y pues, okay. así que no se preocupe, okay. y si se fija yo siempre trato de corregirlos pero sí. nunca, nunca manera de hacer sentir mal a nadie, sino como esto está muy bien, esto y esto quizás esto todavía se puede mejorar ¿verdad? la idea es sí. que crezcan que vayan agregándole ustedes jamás es hacer sentir mal a nadie así que no tenga pena niña de participar nunca, oiga okay. <ríe> aproveche cada Gracias. ocasión que pueda Sí. De acuerdo, ha sido un gusto tenerla uno. Gracias, a uno, igual. Que tenga feliz noche, descanse. La Gracias, igual. Buenas noches. Bye bye. bye. bye.